Thưa quý vị và các bạn, tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành đang có hàng trăm phương tiện xuất nhập khẩu mỗi ngày. Theo các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu, hiện đang là thời điểm hoạt động thông quan hàng hóa nhộn nhịp nhất trong năm do nhu cầu các mặt hàng nông sản trong nước đang tăng cao. Tại cửa khẩu Kim Thành, mỗi ngày có trên 400 phương tiện nhập khẩu, gấp 3 lần so với hàng xuất khẩu. Trong số này có tới 90% là mặt hàng nông sản như trái cây, rau, củ quả của Trung Quốc nhập vào Việt Nam. Theo các tiểu thương cho biết, đây chính là thời điểm nhập khẩu nông sản nhộn nhịt nhất ở trong năm. À, hàng hóa sau khi nhập khẩu sẽ được tập kết trong các bãi logistics, à, sau đó được bốc xếp, sang tải và vận chuyển đi tiêu thụ tại các chợ nông sản à, trên à, cả nước. Các tiểu thương cho biết, sắp đến rằm tháng 7 nên lượng hàng hóa nhập khẩu tăng mạnh, chủ yếu là trái cây với sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại và giá cả. Hiện thời gian thông quan đã được rút ngắn đáng kể, nhất là khi triển khai cửa khẩu số. Điều này giúp nông sản hạn chế được rủi ro và hư hỏng. So với lại đợt đầu năm thì hàng bây giờ nó nhiều hơn nhiều. Nói chung là về bán đây thì bán chủ yếu chợ ở miền Bắc thôi. Cứ ngày khoảng tầm 2-30 xe. Sôi động như thế này thì ai cũng phấn khởi cả. Bãi logistics này đang là nơi tập kết của các mặt hàng, rau, củ quả. Việc tiêu thụ thuận lợi, giá cả ổn định đem lại niềm vui cho nhiều tiểu thương. Mình có thể sang bên kia xem hàng trực tiếp. Và người ta cũng có thể sang đây xem hàng trực tiếp. Tự nhiên cái hàng hóa này thì nó không bị tắc. Mình làm những cái hàng nông sản như này thì nó cũng không rủi ro nhiều. Ấy. Cái chợ đầu mối là người ta đã đặt sẵn rồi. Thì mình ra đây mình chỉ việc san tay thôi. Hàng hóa nhộn nhịp còn giúp cho nhiều lao động phổ thông có thêm nguồn thu nhập ổn định. Hiện khu vực cửa khẩu Kim Thành có gần 1.000 lao động làm bốc xếp, phân loại hàng hóa. Công việc không quá nặng nhọc, ngày công đảm bảo giúp cho anh nghiệp và nhiều lao động ở đây thực sự phấn khởi. Hôm thì cũng được 2 300 hôm thì 5 600, nó tùy theo hàng. Và công việc điều thì cũng gọi là đem về công việc cho mình thu nhập cái thu nhập của lợi điểm đi, cũng gọi là phù hợp với công việc của của em. Dự báo từ nay đến Tết Trung thu, hàng hóa nhập khẩu vẫn tiếp tục diễn ra sôi động. Điều này mở ra nhiều cơ hội trong việc buôn bán giao thương hàng hóa cho tiểu thương, tạo thêm việc làm cho lao động tại Lào Cai.